Im ersten Tutorial von dieser Serie haben wir zur Pendelbewegung diese Differentialgleichung hergeleitet. Die Zahl Omega im Quadrat ist definiert als Fallbeschleunigung g geteilt durch Pendellänge l. Wir sehen, dass dieser Winkel Alpha sich im Laufe der Zeit verändert und es ist gerade diese Funktion Alpha von t, die wir suchen, diese Funktion Alpha von t ist die Lösung von dieser Differentialgleichung. Ich stoppe jetzt mal dieses Pendel. So. Am Anfang haben wir das Pendel auf diese Position gestellt, auf diesen maximalen Winkel Alpha, den wir mit Alpha 0 bezeichnen. Genau in diesem Moment beginnen wir die Zeit zu zählen. In diesem Moment ist die Zeit gleich 0. Und in dem Moment ist der Winkel Alpha gleich Alpha 0. Das ist der maximale Winkel von dieser Pendelbewegung. Jetzt versuchen wir diese Gleichung, diese Differentialgleichung zu lösen. Wir erkennen sofort, das ist eine lineare und homogene Differentialgleichung, die man so löst. Es ist solch eine Gleichung und so löst man sie. Diese Auflösungsmethode habe ich in den drei vorigen Tutorials ganz im Detail erklärt. Wir bilden zuerst die charakteristische Gleichung von der Differentialgleichung, also z im Quadrat plus Omega Quadrat gleich 0. In der Menge R kann man diese Summe nicht faktorisieren, in der Menge C aber sehr wohl. Und so erkennen wir sofort die zwei Nullstellen, das sind i Omega und minus i Omega und ihre jeweiligen Vielfältigkeiten 1 und 1. Also haben wir als erste Nullstelle i Omega mit Vielfältigkeit 1 und als zweite Nullstelle minus i Omega mit Vielfältigkeit ebenfalls 1. Und somit ist die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung so. Sie wird geschrieben als Polynom 1 minus 1 Grades, also Polynom 0 Grades, das heißt eine Konstante, mal e hoch diese Nullstelle i Omega mal t, plus ein weiteres Polynom 0 Grades mal e hoch minus i Omega t. Jetzt werden wir diese zwei Exponentialausdrücke trigonometrisch umschreiben, und zwar so. Wir wissen, dass e hoch i mal Winkel dasselbe ist wie Cosinus von dem Winkel plus i mal Sinus von dem Winkel. Dasselbe gilt hier. e hoch i mal minus Omega t, das ist Cosinus von minus Omega t, plus i mal Sinus von minus Omega t. Aber der Cosinus von minus Omega t, das ist dasselbe wie der Cosinus von Omega t. Und der Sinus von minus Omega t, das ist minus Sinus von Omega t. Also können wir diese Lösung Alpha von t in diese Form schreiben. Es ist c1 mal Cosinus Omega t plus c1 mal i Sinus Omega t steht da, plus c2 mal Cosinus Omega t steht da, und dann noch c2 mal minus i Sinus Omega t, also minus i c2 Sinus Omega t. Jetzt setzen wir die Termen in Cosinus Omega t zusammen, da können wir Cosinus Omega t ausklammern, zwischen Klammern bleibt dann c1 plus c2, und für die zwei Termen in Sinus Omega t können wir i mal Sinus Omega t ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann c1 minus c2. Also so. Das ist der algebraische Ausdruck der allgemeinen Funktion Alpha von t, die diese Differentialgleichung erfüllt. Wir halten diesen Ausdruck hier fest. Da steht er. Und schauen jetzt die Anfangsbedingungen. Hier haben wir gesagt, im Moment, wo t gleich 0 ist,
stellen wir das Pendel auf den maximalen Winkel Alpha 0. Also im Moment t gleich 0 ist Alpha von 0 gleich Alpha 0. Aber gleichzeitig muss Alpha von 0 dieses ergeben, indem man die Zeit t da und da durch 0 ersetzt. Also finden wir c1 plus c2 steht da mal Cosinus von Omega mal 0, also Cosinus von 0, plus i mal c1 minus c2 steht da, mal Sinus von Omega mal 0, also mal Sinus von 0. Aber der Sinus von 0 ist 0, somit entfällt dieser Term und es bleibt nur noch c1 plus c2 mal Cos von 0. Der Cosinus von 0 ist aber 1, also bleibt hier c1 plus c2. Das bedeutet also, der Winkel Alpha im Moment t gleich 0 muss gleichzeitig gleich zu Alpha 0 und zu c1 plus c2 sein. Das bedeutet, dass c1 plus c2 dasselbe sein muss wie Alpha 0. Also können wir hier drin c1 plus c2 durch den Anfangswinkel Alpha 0 ersetzen. Ist gemacht. Jetzt schauen wir noch die Geschwindigkeit in diesem Moment t gleich 0. Da wir das Pendel in diesem Moment loslassen, muss die Winkelgeschwindigkeit in dem Moment 0 sein. Die Winkelgeschwindigkeit erhalten wir aber auch, indem wir diese Funktion Alpha von t ableiten. Dann tun wir das. Wir leiten Alpha von t ab. Das ist dann diese Konstante Alpha 0 mal die Ableitung von Cosinus Omega t und diese Ableitung ist Minus Omega mal Sinus Omega t, das ist die Ableitung einer Kettenfunktion, plus diese Konstante i mal c1 minus c2 mal die Ableitung von Sinus Omega t. Auch das ist eine Kettenfunktion, also leiten wir ab und finden Omega mal Cosinus von Omega t. Wir wissen also, im Moment t gleich 0 ist die Winkelgeschwindigkeit gleich 0, weil wir in diesem Moment das Pendel loslassen. Die Winkelgeschwindigkeit im Moment t gleich 0 ist aber auch das, was wir erhalten, wenn wir in Alpha Prim von t überall t durch 0 ersetzen. Also gibt das hier Sinus von 0 und hier Cosinus von 0. Sinus von 0 ist aber 0, somit entfällt dieser erste Term, das ist 0. Und hier Cosinus von 0 ist 1 und somit erhalten wir als zweiten Term der Summe i mal c1 minus c2 mal Omega mal 1. Also diese Summe muss gleich 0 sein, das bedeutet, dass dieses Produkt hier gleich 0 sein muss. i ist aber nicht 0. Omega auch nicht. Omega ist ja Quadratwurzel von g auf l. Und 1 ist auch nicht 0. Das bedeutet, dass diese Differenz gleich 0 sein muss. Also können wir in der allgemeinen Schreibweise von Alpha von t c1 minus c2 durch 0 ersetzen. Und so bleibt letztendlich als Lösung dieser Differentialgleichung unter diesen Anfangsbedingungen Alpha von t gleich Alpha 0 mal Cosinus von Omega t.